mentida que, curiosos com som tots plegats, la història de la curiositat continuï sent tan desconeguda per a moltíssimes persones, sociòlegs inclosos. I això encara es fa més difícil d'entendre si tenim en compte que es tracta d'una història molt curiosa. Aquí no pretenem pas explicar-vos la sencera. Ens centrarem només en una sola modalitat, la curiositat intel·lectual, que és la que ha fet possible el sorgiment tant de la ciència moderna en general com de l'àrea científica concreta que anomenem sociologia. Des de la nostra mentalitat moderna estem acostumats a considerar la curiositat intel·lectual com una virtut. En els medis acadèmics i científics, aquesta predilecció per la curiositat, entesa com a esperit d'obertura i d'interrogació, s'accentua especialment. Per exemple, l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton es presenta ell mateix en els termes següents. L'Institut existeix per encoratjar i recolzar la investigació estimulada per la curiositat en tots els camps de les ciències i de les humanitats. I ho afirma amb l'autoritat que li confereix haver aixoplogat 33 premis Nobel i el 70% dels matemàtics que han guanyat la prestigiosa medalla Fields. Però potser és en la sociologia on la devoció per la curiositat assoleix un dels nivells més alts. Peter Berger, l'autor de la millor introducció a la perspectiva sociològica que s'hagi escrit mai, caracteritza el sociòleg ideal com una persona amb un interès enorme, infatigable i descarat pels fets dels altres, i ens empeny a deixar-nos emportar per aquella curiositat que acapara l'atenció de tot sociòleg. Sense aquesta voluntat de saber, de fer-se sempre noves preguntes, al sociòleg li faltaria el primer requisit imprescindible per poder-se plantejar el coneixement del món social. En sociologia, la curiositat és segons com ben vista fins i tot quan la paraula s'utilitza amb ressonàncies negatives. El verb castellà curiosear, per exemple, pot voler dir ficar-te allà on no et demanen, posar el nas en els afers dels altres, voler saber allò que no tens dret o que no estàs autoritzat a saber. El sociòleg, com el periodista o el detectiu, moltes vegades ha de ser indiscret i una mica xafarder, traspassant el llindar que delimita allò que és permissible o no permissible de saber. I per què ho ha de fer, això? Doncs perquè hi ha interessos poderosos dins de la societat per amagar determinades realitats que sovint s'amaguen perquè són essencials a l'hora d'entendre el veritable funcionament del joc social. Per tant, el sociòleg ha d'entomar el repte d'interrogar-se sobre aquests aspectes ocults no directament aparents de la realitat i ha de desconfiar per principi de les definicions oficials. Aquesta fascinació per la curiositat que caracteritza especialment el nostre gremi, potser explica per què els sociòlegs hem destinat tan poc temps i ben escassos recursos a intentar estudiar-la sociològicament. En general, les persones no acostumem a analitzar d'una manera gaire crítica allò que ens fascina. Però si aquest cop ho féssim, què ens trobaríem? La curiositat intel·lectual no ha gaudit en altres èpoques de la bona imatge que té ara. De fet, durant segles a Europa, la curiositat intel·lectual era vista molt majoritàriament com un vici i dels més perniciosos. En la concepció medieval del món, fortíssimament influïda pel cristianisme, hi trobem la idea dels set pecats capitals. La ira, la supèrbia, la luxúria, la peresa, la gola, la verícia i l'enveja. 
En aquest esquema, el pecat per excel·lència és la supèrbia, el pecat que porta a cometre la resta de pecats. I en la discussió que fan els autors medievals dels diferents nivells de la supèrbia, el primer i el de conseqüències més greus resulta que és la curiositat. L'exemple clàssic d'això el tenim al llibre del Gènesi, en els coneguts passatges sobre el pecat original i l'expulsió del paradís. Eva no pot resistir-se a la temptació de la serp i desobeeix el mandat diví que li prohibia tastar el fruit que penja de l'arbre del coneixement del bé i del mal. Tot seguit, sedueix el seu company Adam perquè també ho faci. El primer pecat del qual tenim constància, doncs, és un pecat de supèrbia. La serp que representa el diable diu que si gosen menjar el fruit prohibit, sereu com Déu. I més concretament, un pecat de curiositat, el rum-rum interior de què passaria si, si suma la insistència de la serp, en què se us obriran els ulls i sereu coneixedors del bé i del mal. Però, en canvi, una de les pèrdues més sensibles que es deriven d'aquesta infracció és la que experimenta Adam en deixar de tenir accés al coneixement perfecte de les coses que fins llavors posseïa. Significativament, a Eva no se li va pressuposar mai aquesta capacitat. El saber clarivident es considerava un atribut masculí, mentre que la curiositat malsana s'associava amb la figura femenina. En la mesura en què l'home cedeix davant la temptació de la curiositat i s'hi deixa fascinar, perd la capacitat que abans tenia de conèixer el món de manera completa i immediata sense que li calgués efectuar cap esforç. Qui actua mogut per la curiositat no troba el camí del coneixement, sinó que literalment s'extravia. La feina desmesurat per conèixer atenta contra la idea que hi ha certs sabers que estan reservats a Déu, omnipotent i omniscient, i que no són ni han de ser accessibles per les criatures humanes, limitades en ambdós aspectes, a més de febles i mortals. El servent no pot pretendre mai ser com l'amo. Non plus ultra, no aniràs més enllà. El cuc de la curiositat és quelcom que si apareix pot corcar-ho tot perquè hi ha coses que són secretes i és bo que ho continuïn sent, i d'altres que només haurien de ser accessibles per una petita minoria, que són els que salvaguarden la interpretació ortodoxa d'aquestes creences i n'asseguren i en vigilen la transmissió. Els membres d'aquesta reduïda elit fan la doble funció de ministres del culte i de mestres de doctrina. Una doctrina que, pel que fa a la gran massa, s'ha de procurar que sigui senzilla i eficaç i que assoleixi l'objectiu principal de mantenir-los mansos i quiets. Garantir l'estabilitat contribueix decisivament a perpetuar l'ordre. La curiositat, per contra, es considera desestabilitzadora i, com a tal, generadora de desordre. Se la té per voluble, inquieta, capriciosa, fantasiosa, indòcil, llicenciosa, tots i cadascun dels tòpics i dels prejudicis tradicionals sobre les dones. Deixar-s'hi temptar significa obrir una via d'extraordinària potencialitat subversiva. Campant lliure, la curiositat és capaç eventualment de fer trontollar l'estructura sencera de poder muntada sobre les tres potes del misteri, el ministeri i el magisteri. Per això suscita animadversió entre les autoritats religioses del passat. La curiositat els provoca hostilitat perquè és vista com una provocació hostil. A banda del que s'ha exposat fins ara, hi ha un altre motiu que explica l'extraordinària reticència del cristianisme tradicional davant de la curiositat. No cal perdre de vista que la humilitas, la humilitat, es considera la principal virtut cristiana. Darrere de l'atac contra la curiositat, entesa com a supèrbia inadmissible, hi ha també una crítica profunda de l'arrogància dels savis i de la seva tendència a pretendre distingir-se de la gent senzilla, a menysprear-la i a voler-la dominar.
Són molts i molt destacats els autors del cristianisme medieval que comparteixen aquest punt de vista. Sovint ho fan inspirats per Sant Agustí, que alerta contra els perills de la curiositas, a la qual considera una manifestació de la concupiscència del pensament pròpia d'aquells investigadors que només desitgen conèixer pel sol fet de conèixer. Actitud que ell troba del tot condemnable, és clar. Segles més tard, el missatge es reitera una vegada i una altra. Fins que tota aquesta aversió a la curiositat intel·lectual no va remetre, fins que la visió del món que la sustentava no es va començar a escardar, no es van donar les condicions necessàries per afavorir la plena eclosió de la ciència moderna. El trànsit de les velles concepcions a les noves, així com la progressiva despenalització de la curiositat que hi va associada, no es va fer fàcilment, ni va ser ràpid. Alguns dels principals representants de l'humanisme renaixentista, com els mateixos Erasme o Montaigne, encara tenien moltes reserves envers la curiositat. Només entrat al segle XVIII es comença a invertir la perspectiva d'una forma que després serà ja irreversible. A partir de llavors, cada cop més i més clarament, la curiositat intel·lectual apareix com la preguada virtut que avui tenim en tan alta estima. Tant és així que el filòsof Kant va condensar el nou esperit de l'època quan a la pregunta què és la il·lustració i va respondre amb la màxima clàssica «Sapere aude», a través de saber, una reivindicació en tota regla de la llibertat de recerca en la gestació del coneixement. A finals d'aquell segle, les revolucions americana i francesa van fer evident allò que un altre món és possible en el terreny de l'organització política i social. En paral·lel i sobretot en posterioritat a aquests dos processos de canvi a gran escala, es van imposar en la visió que la societat era una realitat construïda pels humans, que podien modificar-la, desfer-la o refer-la segons la seva lliure voluntat. Dit en unes altres paraules, la concepció de l'ordre social es va secularitzar cada cop més per comparació amb aquella anterior segons la qual tot plegat estava dissenyat per Déu i era, per tant, inalterable. Al mateix temps, el saber en relació amb altres sistemes d'organització col·lectiva va intensificar-se de manera extraordinària. D'una banda, gràcies als progressos dels viatges d'exploració, que portaven cada cop més coneixements de comunitats geogràficament i culturalment allunyades respecte de l'europea. De l'altra, a causa dels avenços de la historiografia, que posaven de relleu les diverses formes d'organització social pròpies del passat. Tot plegat va ajudar de forma decisiva a relativitzar encara més l'estat o cua existent. A partir de llavors, la curiositat intel·lectual va guanyar la seva darrera batalla, en fer-se legítimament extensible a l'univers social i polític. Un requisit indispensable per possibilitar el sorgiment d'una ciència de la societat genuïnament moderna, com vol ser-ho la sociologia. En efecte, la nostra disciplina no pot existir allà on la curiositat és proscrita, només pot fer-ho allà on és prescrita. Sense aquesta transformació d'un antic vici en una nova virtut, la sociologia no només no hauria nascut mai, sinó que ni tan sols podria haver estat concebuda. 